Xan bəy, az öncə ilə Xətay bəy də Gürcistandan son məlumatları çatdıraraq vurğuladı ki, ötən gün xüsusilə də İmedi Televiziya kanalının yaydığı məlumatdan sonra vurğulanırdı ki, namizət İraqli Kobahidzədir. Amma az öncə Xətay bəy də vurğuladı ki, bu gün ərzində artıq senari bir az da dəyişib. İvanaşvelinin, bizinlə İvanaşvelinin də namizət ola biləcəyi önə çəkilir. Sizin fikrinizcə bu iki namizətdən hansı daha realdır və hazırda xüsusilə də İraqli Qaribaşvelinin bu addımı atmasının arxasında da Daha hansı məqamlar dayana bilər? Əslində, bizim İvan Aşverinin böyük siyasətə qayıtması bir neçə həftə öncə anons verilmişdi və hal-hazırda da Eraklı Qarib Aşverinin də istifaya getməsi bundan xəbər verir ki, bəli, bizim İvan Aşverinin böyük siyasətə qayıdır və o iştirak edəcək. Bunun hansı səbəbləri var? Bu səbəblərin əsas hissəsindən ibarətdir ki, Gürcistan çox böyük seçim qarşısındadır. Bəli, Gürcistan iqtisadi olaraq Avrasiya iqtisadi zonası ilə ticari dövrəsinə çox böyük miqyasda artırıb və bunların içərisində xüsusilə də Ermənistandan ticarətdir, Qırılıstandan ticarətdir. Yəni, Gürcistan Rusiya sanksiyalarının bir növdə olunmasında yardımcı olur və bizim Eyvan Aşkürlədə bildiyimiz qədəri ilə Rusiyalı aligatdır. İkinci tərəfdən isə Avropa İttifaqı Gürcistana namizətlik statusu verir və burada cəmiyyət içərisində çox böyük parçalanma yarana bilər və hal-hazırda da keçmiş prezident Sarkaşvilin həbsində olmasa da oksabrda keçiriləcək seçkilərdə böyük fərq yarana bilər və hakim partisi məğlub ola bilər. Belə olan halda bir başı olaraq bizim Əlif Naşvilin siyasətə qayıtması öz bütün məsələləri öz əlinə alması istəyir alması nəticəsində gətirmiş qarada. Orxan bəy, necə düşünürsünüz? İndiki məqamda Gürcistan üçün bu addımın atılması hansı nəticələr verə bilər? Az öncə də dediniz ki, Bicina İvanışvili xüsusilə də Rusiya meyli ilə seçilir və bununla bağlı cəmiyyətdə zaman-zaman müəyyən narahatlıqlar da ifadə olunur. Hazırda qərbə doğru ciddi bir inteqrasiya etdiyini düşünsək, hazırda Gürcistanı və cəmiyyətdə də bu ab havanın daha çox hökum sürdüyünü diqqətdə saxlasaq, o zaman bu qərarlar Gürcistan cəmiyyətində sizcə necə qarşılanacaq? Eyni dərəcədə qarşılanacaq, necə ki, keçən il ərzində Gürcistan hakimiyyəti xarici agentlər haqqında qanun qabul eləmək istədi və qərb yönümlü Avropa meyilli gəlmişlik müxalif qüvvələr meydanlara çıxdılar və eyni zamanda Gürcistan cəmiyyəti artıq özünü Avropan bir hissəsi hesab edir və bəli, düzdür, iqtisadi olaraq hələ də MDB-dən və Rusiyadan asılı olmasına baxmayaraq Gürcilər bunun gözünü qarşısına alırlar və İstənilən halda hakim partiyaya təhqiq göstərməyə deyil.